1367. szeptember 1-én bocsátotta ki 5. Orbán pápa azt a bullát, amelyel engedélyezte a Pécsi Egyetem megalapítását. A Nagy Lajos király kérelme nyomán adott pápai engedély arról szólt, hogy mindenféle megengedett fakultással felruházott Studium Generale működhet a városban. 1367-ben az egyetem az alapműveltséget adó Artes fakultással és jogi karral kezdte meg működését. A feltételeket mindenhez a harmadik alapító, az egyetem alapítás ötletadója, Vilmos Pécsi Püspök biztosította. Az egyetemhez való szoros kötődése alapján feltételezhető, hogy az egyetem helyszíne a Püspök várban volt. Utódja, Alsáni Bálint püspök, később konfliktusba került az uralkodóval, Luxemburgi Zsigmonddal, és ez bizonyosan hozzájárult a Pécsi Egyetemi Oktatás 1390 körüli megszűnéséhez. Luxemburgi Zsigmond két alkalommal, majd egy évszázaddal később Mátyás király is támogatta egy új egyetem alapításának ügyét, de nem Pécsett. Az újonnan alapított egyetemek egyike sem működött azonban még annyi ideig sem, mint a Pécsi. A török uralom után a 18. században Pécs városa és püspöke számos alkalommal tett kísérletet a középkori egyetem újraalapítására, amelyhez ekkor már elegendő lett volna az uralkodói engedély is. E törekvésekhez köthetően jött létre Magyarország első közkönyvtára, a mai Klimó könyvtár. Klimó György pécsi püspök 1774-ben tette látogathatóvá könyvgyűjteményét, ezzel is a leendő egyetem ügyét akarta elősegíteni. Hosszas várakozás után végül 1923-ban adódott lehetősége a városnak, hogy ismét lehessen egyeteme. A trianoni országcsonkítás következtében az 1912-ben Pozsonyban alapított Erzsébet Tudomány Egyetem 1920-ban ideiglenesen Budapestre költözött, majd 1921-ben döntöttek annak Pécsre helyezéséről. Az oktatás megkezdéséhez itt azonban csak 1923-ra váltak adottál feltételek. Az Erzsébet Tudomány Egyetemnek Pécsett a mai egyetem Rákóczi úti épülete adott otthont. A növekvő hallgatói létszámú egyetem a 30-as években elhelyezési gondokkal küzdött. 1934-ben ugyan elkészült a 48-as térre néző épületszárny, amely mindmáig a jogi kar otthona, ám a továbbra is fennálló helyszűke miatt a bölcsészkart 1940-ben Szegedre költöztették. 1951-től önállóan működött a Pécsi Orvostudományi Egyetem, valamint a Jogi Egyetem. 1975-ben önállósult a városban a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem kihelyezett tagozata, és megalakult a közgazdaságtudományi kar. 1982-ben a tanárképző főiskola harmadik karként csatlakozott az állami és jogtudományi karhoz, illetve a közgazdaságtudományi karhoz, és a gyorsan fejlődő intézmény felvette Janusz Pannonius nevét. 1992-ben a tanárképzőkarból természettudományi kar és bölcsészettudományi kar alakult. Utóbbiból 1996-ban vált ki a művészeti kar. Ezt követően Pécset folytatódott a felső oktatás integrációja. A Pollák Mihály Műszaki Főiskola karként csatlakozott a Janusz Pannonius Tudomány Egyetemhez. 2000-ben pedig, követve az országos tendenciákat, az összes pécsi felső oktatási létesítmény egy nagy intézményé egyesült. Így a Pécsi Tudomány Egyetem két karral, az általános orvostudományi és az egészségtudományi karral gyarapodott. Egy távolabbi székhelyű új karként csatlakozott egy másik jogelőd, a Szexárdi I. és Gyula tanítóképző főiskola. A 2000-es években a Pécsi Tudomány Egyetem karainak száma többször is változott. 2005-ben a természettudományi karból kiválva önálló karrá szerveződött a felnőtt oktatásban fontos szerepet játszó felnőtt képzési és emberi erőforrás fejlesztési kar. Ez a kar 2015-ben a szexárdi egységgel fúzionált, ami a mai kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kar megalakulásához vezetett. A Pécsi Tudomány Egyetem legfiatalabb kara az orvos karból, 2016-ban kivált gyógyszerész tudományi kar. A mai egyetem zászlós hajója a Szent Ágotai János Kutatóközpont, amely nemzetközileg is elismert kutatásoknak ad otthont. A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt keretében épült a minden hallgatót kiszolgáló tudásközpont, az egyetem 21. századi színvonalú központi könyvtára. Az egykori főiskolai karoknak ma már mindegyike egyetemi kar, egyetemi szakokkal. A Pécsi Tudomány Egyetem 10 karán 22 doktori iskola működik. Az egyetem középkori alapítása után a történelem viharai nem tették lehetővé a felsőfokú képzés folytonosságát Pécsett. Az akkori elődöket és a mai fejlődést tekintve azonban elmondható, tradíciónk az innováció.